Всем привет, друзья! С вами Вновь Дэр вы на канале It's Lucky Time, и мы продолжаем играть в игру Hand of Fate. Ох, друзья, с таким трепетом каждый раз я нажимаю эту кнопку, кнопку начать, потому что столько историй, столько осколков, осколков сути может открыться после того, как я ее нажму. Начинаем. Чем больше играешь, тем интереснее становится. Итак, следующий наш враг Валет Чешуи. Из-за скрытых магических способностей этих людей ящеров боятся все, даже их собственная родня. Интересно. Итак, проклятие. Время перезарядки артефактов и оружия удвоено, однако. Так, в любом бою последний оставшийся в живых противник не может быть оглушен, а его атака не может быть прервана. А, вот это опасно. Ну что ж, учтем, учтем. Мать Тихие, спокойные, умные и хладнокровные убийцы. Всех мастей это мне нравится больше других. Чей Так, у нас больше снаряжения, больше встреч. Да, все, все у нас... Все у нас усложняется. Так, это у нас... Режимы игры нет, не будем пока менять ничего. Давайте начинаем наше путешествие. Ты забрал первый из моих зимов, и теперь начнется истинная игра. Закану мой скипетр, и я не собираюсь его терять. Ох, это... Переборы на гитаре. Я припрягал... А, не успел. А, ну ладно. Давай, пускай вход. Все, что у тебя есть, я готов. О, продолжение сюжета. Как часто история на этом и заканчивается? Вот этот герой, а вот он уже умер. Его память чтят, но самого его не вернуть. Вы обгоняете похоронную процессию. Судя по количеству собравшихся, хоронят великого искателя приключений. Вам подходит священник. Этот великий герой пал, защищая наш чудесный город Вандермир. Его щит и меч – могущественные артефакты, но их необходимо вернуть в город, чтобы завершить похоронный обряд. Ты это сделаешь? Конечно же, я это сделаю. Благодарю. Это очень важно для его родных. В городе началось бы восстание, если бы они не получили эти вещи назад. Себе. Город расположен неподалеку отсюда. Когда прибудете туда, найдите городского священника. Клинок викинга. Я расти гнев, отправленный в нужное русло. Ордом варваров очень бы пригодилось. Так, чтобы вызвать ярость, контратаку с этим оружием выполнить невозможно. Черт, ребят, я не хочу его брать. Так, а это что у нас? Боль. Щит, который называется боль. Замечательно. Так, заключительный удар щитом. Ну давайте щиток, пожалуй, возьмем. Щит это хорошо. И поспешите, не стоит гневить духов мертвых, откладывая обряд похорон. После пяти ходов его теряет 50% максимального здоровья. Посмотрим, как пойдут твои дела после этого. Конечно, проклятие можно снять, если ты сможешь найти торговцев. А пока мне интересно, как ты сможешь совладать со своими недостатками. Ох, играет то с нами. Хитрец. Так, ну мы успеем в любом случае. О, незнакомец с тени, это мы в прошлый раз зашли. Карту. Темной, безлунной ночью на пустынной дороге вы встречаете незнакомца, лицо которого скрыто под капюшоном. Приветствую, друг мой. Мне нужно подкрепиться. Не позволите ли вы мне перекусить в обмен на золото? Спрашивает он, протягивая набитый монетами кошель. Соглашаюсь. 
передвигаясь с молниеносной скоростью, незнакомец крепко хватает вас и вонзает вам в шею клыки. Через несколько секунд он вас отпускает. Благодарю, произносит он, протягивая вам золото, когда вы проходите, приходите в себя. Я не насытился. Не желаете заработать еще немного? Ну, давай, я получил только что 12 золота за 10 своего, здор своего здоровья. А, передвигаясь, так, он опять хавает еще 10 золота. Смертный, вы необычайно охотно даете собственную кровь ради материальной выгоды. Незнакомец рассказывает вам о тайных кровавых аукционах и местах их проведения. Интересно, слышите? Неужто будут места, в которых мы сможем обменивать здоровье на золото? Ну вот, грубо говоря, да? О, снова герой Эмбердауна. Так, вы встретили... Что с тобой стряслось? Так, ну он гнался за шайкой. ла ла, -ла это мы уже видели. Ага, так, это мы, получается, раз-два ход сделали... Обратно 3-4. Так, ну давайте-ка сдадим квест с вещами, да, и сходим, поможем. Look. Смотри, Look. смотри внимательней. Вот This она, судьба героев. Вы приходите в Вандермир, родной город погибшего героя. У ворот вас встречает местный священник. Похоже, он давно ждет вас. Отдать меч. Благодарю. Этот клинок еще послужит праведному гневу. А его щит, похоже, у тебя? Отдать щит. Право слово, ты порадовал Всевышнего, вернув этот щит. Благодарю. Благословенны те, кто защищает нас, да постигнет кара тех, кто про против нас. Две карты благословления. Любое убийство... Так, неплохо. Крепкое телосложение. Всякий раз, когда игрок употребляет пищу, он получает... Двое больше очков здоровья. Сегодня ты потрудился во славу Всевышнего. Благодарность. Мы изготовим для тебя священный артефакт, чтобы ты продолжил творить добро в эти смутные времена. Спасибо. Очевидно, какое-то новое благословление откроется. Так, ну что? Давайте поможем героям. Так, настигли шайку бандитов и... Нападаем. Бам. Ну что? О, наверное. Какая-то. А... Откуда у нас щит? Он по дефолту теперь. Ну, удобно. Получай по почкам. Ох ты! Блин, просто идеально, просто идеальный бой. Ну, три противника, конечно. Немного, но тем не менее. Че, еще придется добить, да? А нет. О! Одна карта sure снаряжения. Так, э -э при использовании особенности оружия все враги будут оглушены, но не последний, да, как помню. А, кольцо будет уничтожено после такого боя. Хм. Ну ладно. Так, и 10 единиц пищи. Ну все, теперь вуз не дуем, идем. Пища есть. Можно спокойно разведывать. Следующий этаж. Я только трудился над этими картами, и для меня отрадно сражаться против сильного соперника. Кораблю безопаснее в гавани, но он не для этого был создан. Ну да. О! Алисия в преисподне. Это продолжение квеста о бесах, да? О портале? Фух. Вы задаетесь целью разузнать подробнее о странном портале с которым вы столкнулись. В ваших поисках вы из раза в раз сталкиваетесь с одним и тем же именем, женским именем Алисия. Да, это было, я, по-моему, профукал тогда момент. И у меня не было денег, по-моему, так что теперь мы можем спокойно платить, но что-то я не вижу разницы, честно говоря. Так, блин, надеюсь, угадаю. Бах, ты ж зараза. 
Так, остерегайся грядущего, оно бросает тень на настоящее. Что ж, попробуем еще раз. Мне очень хочется. Да, ел палки. Так, давай, мне нужна эта фишка. Вообще не там, где я думал, абсолютно. Так, давай еще. Блин, я сейчас все деньги солью, мне кажется. Нах ты! Сразу. Фиг же угадаешь. Вот с каждым разом бы шанс бы увеличился, было бы проще. Так. Ох ты, наконец-то. Ну, тут было очевидно, что она тут. Глаза духовидицы вспыхивают, широко раскрываясь. Ты. Судьба твоя омречена смертью и разрушениями, но есть и надежда. Судьба к тебе благосклонна. Как я могу помочь тебе в твоих поисках? Человеку с такой мощной аурой, как у тебя, я могла бы рассказать то, что знаю. Но цена за мои знания будет немаленькой. Но, к сожалению, у тебя нет ничего, чтобы заинтересовало меня. Никаких мощных магических артефактов. Раздобудь такой артефакт и возвращайся, и тогда я, может быть, буду более откровенно с тобой. И опять неудача. И засада. Ну ладно, чешуя, два фи. Кстати, ящеров мы, по-моему, еще не видели так. Будет интересно. Но, с щитами, нифига себе, они как какие-то черепахи. Все защищенные, прям до ужаса, посмотрите. Воу, 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 воу. Стараюсь сконцентрироваться. А -а -а. Блин, вот опасные эти удары, я не устаю повторять, которые нельзя отразить. Вообще, капец. Уходи. Блин, они сильные. Ну, не, не то, что сильные, а защиты много. Хотя у нас, по-моему, оружие, да, стандартное. В принципе, может быть, из-за этого. Ладно. Давайте Пройдемся и заберем все, что у них есть. Да, он снаряжение. На ручи скорости. Немного скорости не помешает. О, план. Я ж не знал, что это такое. А, вон оно что. Показывает, что где. Ну, в принципе, тут без разницы, конечно. Нападение разбойников. Вот такие они, разбойники. Поссорился с одним и считай, поссорился со всеми. О, валет были. Ты ж мертв. Или их много? Я считал, что у чернокнижника были тогда ходячие мертвецы. Оказывается, что нет. Точнее, э, не факт. Ах ты, я не успел, как так? Как так ты? Так, э, это самое, стрелял как <laughs> Не стреляй. Ох ты, опять он в гневе тут. Уходи. Дверь закрой. О, все, стрелялки минус. Уходи, да что ж такое? Ой, ой, ой! Капец он сикает. На что? Демичку? 
почему-то, когда комбо делаешь, он не может остановиться вообще. Блин, почти половину снесли. О, среди трупов вы находите обрывок пергамента с описанием вашей внешности и предложением вознаграждения от короля пыли. Мы же его победили вроде. Так, странствующий маг. Да не, нечего там делать, у нас денег нет. Продать нам нечего, так что... Увы. Спускаемся по лестнице. Вот здесь бы открыть карту не помешало бы. О, Белый Совет 2. Как-то раз в путешествие по лесу вы встречаете группу молодчиков, стоящих на краю лесной дороги. Когда вы приближаетесь, они выходят на дорогу, преграждая вам путь. Ты должен отдать нам половину своего золота, незнакомец, за то, что проходишь через этот лес. Таковы требования Белого Совета. Отказаться от платы Дэнни. Белому Совету не нравится, когда вооруженные наемники скитаются по его землям, заявляет один из бандитов, в то время как его молодчики окружают вас. Ну давайте сразимся. Сюда иди. Ох ты ж. Неожиданно. Из кустов ловушечка. О, пока он там лежит, я ему нападал так неплохо. Оп. Контратачка. Отдать. Ох ты, не успел он. Здоровье это. А, это из-за кольца, да? Или не из-за кольца? Вроде нет. А вы подходите к одному из сраженных бандитов и слышите, как он произносит. Ты еще пожалеешь, это тебе так не пройдет. Не успевает он договорить, как его голос внезапно прерывается. В лесной тени вы замечаете силуэт стоящей фигуры, окутанной в мантию. Фигура замысловато взмахивает рукой, вызывая появление магического портала. Она входит в портал и быстро исчезает в нем. Вы осматриваетесь их к своему удивлению и замечаете ни единого следа только что произошедшей схватки. Хм, интрига. О, благотворительность 2. Его еще не было. В любой игре должен быть победители и проигравшие. Без этого игра теряет всякий смысл. Вы видите жреца, бегущего по дороге. Он просит у вас еду, чтобы накормить сирот. Ну да, давай, у нас много еды, в принципе. Бежи, пятер. Так, давай. Посмотрим, что у тебя есть, а чего нет. Видимо, что-то найдется, да, все-таки? Так, ну давай. Моралист. Very nice indeed. При любом ударе игрок наносит на два больше урона за каждое имеющее все благословление. А это благословение считается благословением? Так, давайте сюда заглянем. О, любезный жрец. Он тоже еду просит. Но нет, извини, мужик, у меня самого мало. Так можно и неприятности попасть. Так, опять засада. Ой-ой-ой. Ну давайте, значит... Ой. Или чума. Угу. Рыски. Оп. Оп. А, последний момент. А неплохо идем. Ну, это похоже было на танец. Шикарно.
А, есть что-нибудь для меня? Ммм. Так, контракт на ем... И опять что-то было, что это? А, ну да. Аура. С золотом. А щит у нас что? Каждая третья встреча не требует пищи. Я думаю, что пригодится такая штуковина. О, плюс 5 к здоровью. Круто. Да, придется. Странствуй, черемесленник. Да ну, золота-то нет. Извини, мужик, не сегодня. Второй магазин уже пропускаем из-за недостатка золота. Идем в лес. Ох ты. Блин, куда идти -то? Ладно. О, дьявольский цирк, снова. Так, ну что? Повезет ли нам на этот раз? В прошлый раз ничего хорошего не произошло. Похоже, в этот тоже. Такс. О, огромный успех, интересно. Приглушенный зов на помощь привлекает ваше внимание в комнате смеха. Вы заходите внутрь с оружием в руках. В сумраке отражений видны двигающиеся фигуры в плащах, но невозможно определить, в каком направлении они движутся и насколько далеко от вас. Через какое-то время вы обнаруживаете на земле темную лужицу. Рядом разбросаны монеты в красных пятнах крови своего бывшего владельца. Ох. Хоть золотишко чуть-чуть. Вы продолжаете свой путь в зеркальном лабиринте, но не замечаете никаких признаков жизни, пока вы не выходите на улицу. Уходя от комнаты смеха, вы размышляете, что за вор забирает человека и бросает золото. Очень скоро вы отвлекаетесь и совершенно забываете о случившемся. Некоторое время спустя вы оказываетесь на границе леса, оставив шум толпы позади. День только начи начинается, но который день? Вы оглядываетесь и видите развалины давно заброшенного города. Мне нравится концов каждый раз. Такая очень странная. О, О сундучок. Ну что, это может быть интересно. Давайте попробуем. Блин. О, успех замечательно. Хоть газ на этот раз нас не будет душить. Так, давайте. Сундук улит старым. На этот раз без потерь. Здоровье, да? Успех. Четыре карты добычи. Так, пять золота, замечательно. Еще пятнадцать, неплохо. Десять еще. Может, оружие какое-нибудь? Нет. Только бабло. Ох ты, щели покойника. Пересекая древний веревочный мост над ущельем покойника, вы вдруг слышите под мостом шорох. Засада! Шесть чумы. На -а -а, первого уровня, да. Несложно. Надеюсь. Оп. Воу. Ах ты, да что ж ты? Вроде нажал контратаку, потому что не то начал делать. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, ну, да, да, да. Хотел до того-то прыгнуть, но так и не успел. Фигня какая-то. Да, что, вот, вот ты, 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 ты что там раскидался-то? Прикиньте, вообще, с передыху там запуливает свои пульки. Капец. Ай! Так, иди сюда, ты меня заклепал. Вот так вот. Хорошо. Ты. Зверюги, а? Фу. О, спасибо. И одна пища. Блин, пищи-то мало, надо выход искать. Да, туда уже не пойдем. Слишком уж мало еды. Ящеры само терпение, твой противник ожидает тебя. В смысле, уже уже все, уже, уже все. Позвать жреца. Да, давайте, наконец-то зайдем в магазин, посмотрим, хочу есть. Как минимум еды купим. 
что-то как-то это. Так, сколько проклятий это снять стоит? У, 300, 360, жесть. Благословление тоже ничего не купить, кроме знания магии. Всякий раз, когда игрок использует артефакт. Так, понятно. Ничего такого. Так, продать мы ничего. А, мы можем щит. Да что за три? Не, купим еды, давайте немножечко. Пять. И еще пять. Так, стоп, 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 стоп. Я не купил. Во, все. Пойдем дальше. Хочу пройтись, посмотреть, что... О, зал мертвого короля. Он был, да, уже? Sure да, охраняемое сокровище, валет чумы. Ну, давайте попробуем застать врасплох. Шанс есть один к четырем. О, 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 сейчас сами на меч, да, <laughs> напоримся. Враги бросаются на вас. Потерять одну I'm единицу sorry. снаряжения, кольцо. Я, честно говоря, забыл, что она дает, ну ладно. Помнишь, что оно ломается? Да? ай яй 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 Так, ну да, вот сюда вот, да, вот. Так. Тихо. Блин, жалко, вообще артефактов нету. О, там мотает нормально. А вот пушка, да? Ага. Тихо, уходим. Давайте два стрелка положим. Так, все перебился. Мать та та ра та ра та Да ты. Да ты что делаешь? -то? Слышь, Крис, заклетал. Иди сюда. Ах ты, да нифига себе он злой какой. Ты такой злой. Добрее будь. Это плохо. Прикиньте, сразу только подходит, начинает. И у него ярость вообще не заканчивается, что ли. 24 здоровья. Ты чё, братан, блин? Капец. Может, здоровье здесь не есть? Вряд ли, да? Попробуем укушить, что ли? Ага, попробовал. Да-да-да-да, 9 хп. Капец, к нему вообще не подойти. Вы смотрите. Ах ты ж твою налево. Хоть раз умрем, да? <смех> Смотреть, что это такое. <смех> Кровь пропитала землю под вашим бездыханным телом. So И вот игра забирает жизнь. А ты не волнуйся, ты всегда можешь you попробовать снова. Я бы тоже предпочел умереть, чем встретиться с валетом чешуи. Блин, как так-то? Так, кровавый аукцион открыли. Ладно, хоть карта открывается за квесты. Так-то вообще было бы грустно. Боевой клич новое. Благословение. Так, и... Белосовет 3, ну, естественно. Это что? Оружие, по да? Все просветление. Ага. Хм. Ну ладно, попробуем еще раз. По сравнению с прошлым боссом очень быстрое. I would have done things differently. Mm. В общем, кажется, что быстрее все происходит. Может, потому что пришлось немного пропустить. Ладно, сейчас посмотрим. В этих местах не было слышать ранее. Одни говорят, что в землях ящеров просто легко заблудиться. Другие говорят, что дороги меняют направление. Снова герой Эмбертауна. Ну, давай. Где там? А, так следующий ход. Конечно же, мы поможем. Тем более, два врага всего. Ща, быстренько раскидаем вообще, без проблем. Так, сюда иди. 
тем более щит по дефолту дается вообще красота. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, и у них во время атаки вообще ничего с ними не сделать. А, ну да, вот почему босс тогда валил меня. Потому что это же проклятие. Если последний чувак остается, с ним вообще ничего нельзя сделать. Получается, надо его первым валить. Ну, в первых рядах убивать. что то блин, я об этом не вспомнил вообще ни разу. Молот, естественно, берем. И три пищи, неплохо. Еще пять. Ну, ты меня балуешь. Так, это лестница. Да. Давайте еще сюда сходим, может там что-нибудь новенькое. Дарь. Не было. На вершине пустынного холма в далекой стране, в далекой стране, вы обнаруживаете древний алтарь. Боги древней веры могучи, но даруют свою милость совершенно непредсказуемо. Хотите ли вы помолиться у алтаря? Либо успех, либо страшный провал. Давайте попробуем. Вот тут успех гарантирован. Переклонив колено, вы молите богов о помощи в ваших странствиях. В ответ на вашу молитву небо прорезает молнии и раздается раскат грома. Отлично. С каждым ходом. Больше здоровья. Ну, точнее. Чем восстановление больше. Че, фишечку получили? Красота. Не зря заглянул, мне О, снова Алисия. Так, ну что, попробуем. Надеюсь, на этот раз более успешно будет. Да, даже близко нет. Давай еще разок. Я вообще запутываюсь. Просто наугад. Но, честное слово, слишком... Э, слишком сложно. Слишком много провала. Давай. Ох, ты ж, блин, опять даже... А, у меня нету золота. Отлично. Опять, блин, провал. Ну, окей. Ммм, кровавый аукцион. Давайте посмотрим, что это. Посвященных луной руинах давно забытого замка собралась толпа нечистых существ. Вы обнаруживаете, что вампиры проводят тайные кровавые аукционы. Смертные могут делать ставки, но только своей кровью. Сделать ставку кровью. Вас выводят в круг участников аукциона. Сегодня продается незнакомое вам магическое кольцо. Поставить 60 единиц, сохренеть 60 единиц здоровья. Странное существо подходит к вам и берет у вас кровь. Ты заплатишь, даже если твоя ставка будет перекрыта. Объясняет оно. Вы ждете, пока остальные делают ставки. О, -о, -о один к четырем шанс. Офигеть. Ох, слава богу. Вы победили. Странное существо возвращается и изрекает. Мы отправим тебе твою покупку в подарочной упаковке. Теперь эта карточная фишка принадлежит вам. Вы решаете уйти, пока вампиры не заинтересовались вами. Интересно. 60 здоровья, я в шоке вообще. Странствующий лекарь. У нас одно золото. Какой лекарь? Побег в лес. Так, давайте-ка пойдем. что здоровья мало. Я что-то боюсь. Опять странствующий лекарь. Черт. Сейчас остановимся, да? Да, неплохо. О, горнила, что-то новенькое. Город Стигл расположен в единственном месте, где можно безопасно пересечь реку Эрнст. Однако, чтобы перебраться на другой берег, приключенец должен пройти через Горнила. Горнила — это арена, где вы сражаетесь с чудовищами на потеху жителям Стигала. Как вы поступите? Попробуем пицца. 
Выберите себе противника по силам, орет кто-то из толпы. Я поставил на тебя. Да, в принципе-то... Давайте шишию выберем. Странно, что есть выбор. Ну, ладно. Блин, какая тесная арена. Оу! Ох ты! Слушайте, хорошо получилось. Прям так гладенько. Практически. Я, правда, когда использовал огонь, немного напрягся, но... Удачно все же. Ты выжил в этот раз. Давай еще! Толпа ожидает вашего решения. Ну, давай еще. А я, оказывается, азартный человек. Никогда не думал. Опа! А, да, ты опять закидывай тут, смотрите. чи 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 Огонь. Совсем уже. А, потеряли. На! Блин, половина здоровья. Ладно. Зашел, блин, в самое... самое мясо. Чем спрашивается? Вы выжили в горниле. Вас почетом проводят через город и отпускают на все четыре стороны. Кое-кто на улице кидает вас монетами со словами «Ты сделал меня богачом, воин!» Четыре карты золота. 25. 30. 40. Ну. Неплохо. И продолжение квеста. Продолжение истории. О, господин Лайонел. Здравствуй. Так, ну так-то у меня есть. Ну-ка, мы ни разу не игнорировали его. Давайте попробуем. Похоже, гоблина это совершенно не смущает, и он продолжает сидеть рядом, приветливо вам улыбаясь. Так, ну, то же самое, собственно. Только щит он нам больше не дает. Буря в пустыне. Пусть дамы больше нет, но природа остается величайшей опасностью. Поспеши. Вы путешествуете по пустыне и видите, что приближается песчаная буря. Быть может, вы успеете укрыться в холмах, пока буря не настигнет вас. Ну давай. Давай четырех. Твою налево. Блин. Хотел же первую нажать. Буря настигает вас раньше, чем вы ожидаете. Окажетесь в укрытии. Вы теряете часть... Часть... Голода? Что? Честь голода? Может золото? Ладно, карта боли. Да, часть золота, часть голода. Фы. Ну, легко делались, мне кажется. И фишечка в кармане. Продолжаем путь. Ммм, дело. Замечательно. Так, что бы у него попросить? Наверное, слушайте благословление, потому что они, блин, хорошо помогают этим. Блин, но не это. А у нас что, у нас же топор вроде, да? А, нет, у нас самая штуковина. Блин, ну это вообще в никуда. Давайте, может, с сундуком повезет. Да, ты ж. Конечно, повезет. Газа. Давай, газа. Ой. Что-то все, капец. Три карты боли. Минус 5 максимального здоровья. Минус 5 максимального Nothing. здоровья. Минус 10 максимального здоровья. Ну просто вообще меня. Накаутировало, конечно. Ну давай, хоть сундук открой. Это совсем будет как-то жалко. Слава богу. Четыре карты добычи, неплохо. О, фальшивое золото. 
Давай. Еще. Огромный молот. Sometimes form follows function and vice versa. In this case, it's mm. called a huge hammer. Слушайте, you давайте. Guess. Так, три золотых вообще вот в никуда. Так, домокол. Uh, домокол. Домокол. A classical approach to dealing with crowds. Нет, давайте не домокол, давайте на ручь скорости. Хочу скорость. Хочу скорость. О, благотворительность 3. Pity the losers or scorn them. А чем они интересно отличаются? Так, а что я ему дам? Ну, не держи одну. Че? О, один. Четырем. Блин, что-то я проглядел момент. Ну ладно. Useful. Игрок получает одну пищу за всякого убитого ящера. И это провал. Ну, видимо, я потому что фишку не получил. Окей. Так, останки героя снова. Давайте заберем в этот раз. Тоже. Не-не-не, одевать не будем. Нафиг, ну надо. Так, и где это? I look forward to seeing how you approach ага, this particular ну, вроде, challenge. Вроде по пути, да? Ага, не очень-то по пути. <laughs> Окей. Повернуть обратно. Так, раз, два, четыре получается. Нормально. Нормально. Сейчас вернем. Вернем экипировочку. Нам что-нибудь дадут, надеюсь. Две карты благословения, но прием древних богов. В начале всякой битвы. Ага, гром. И молнии на одного из врагов в начале битвы. Неплохо. И святое касание. В общем, нежить может об нас пораниться. Еды нет. Надо еду. Давай. You must be да, я доволен. Доволен. Может, что-нибудь есть интересное? Вот, что-то новенькое, да? Так, повышает класс доспехов от легкого среднему. Хм, интересно. Так, шлем и след... Блин, вот чуть-чуть бы было побольше у нас. Да. Food is crucial for healing. Пищу на все куплю. Золото бы побольше было, взяли бы немного пищи или шлем какой-нибудь. Ну, так совсем грустно. Ладно. Ох ты ж, нифига себе. Так, ну, собственно, здесь уже босс. Блин. Надеюсь, я правильно выбор сейчас сделаю. Лавка. А нафига мне лавка? Ни денег, ничего вообще нет. Был бы шанс там какой-нибудь встречи. Щели покойника. Здрасте, мордасте. Может, с них что-нибудь выпадет? Еда хотя бы. Ноль еды опять. Ноль. Сложно. Сложно. Ладно, поехали. Ох ты, нифига себе. Вот это вот молот, я понимаю. Неплохо. Так, надо не забыть, что последний враг бьет в ярости. В ярости психопата. О, три пищи, спасибо. О, еще одна. Just one scrap of food here. Буквально на один зуб, это точно. Любезный жрец. Дяденька, извини, не сегодня. О, он просто дал мне золото. О, извилистый каньон. Нет, не в этот раз. Сон в лесу. Что-то новое. Призраки бродят в ночи. Границы слабеют. Вы спали в лесу, как вдруг вас разбудил голос, зовущий вас по имени. Открыв глаза, вы видите, как к вам устремляется призрачное существо в человеческом облике. Вы вскакиваете и достаете оружие. Призрак резко останавливается и жестом показывает, что не желает вам зла. 
Слабый голос словно раздается издалека. Неужто ты меня забыл? Это место настолько тебя испортило? Опустить оружие. Мне не место здесь. Боюсь, его слуги уже знают, что я тут. На мгновение бледные глаза призрака кажутся вам до боли знакомыми. Пожалуйста, скорее возвращайся домой. Вы моргаете, и призрак исчезает. В ваших ног лежит мешок с продуктами. Хм. Непонятно. Я думаю, дальше станет яснее. Нападение разбойников. Ну, там и разбойники, там и добыча. Так. Не забываем. Ох, что куда ж там молот прилетел ему. Я неправильное направление выбрал все-таки, но пищи нас снабжает, так что гуляем себе в радость. Так, нет, не будем мы заходить в лавку, денег по-прежнему мало. Хоть и есть немного. Странствующий маг тоже нам не нужен. Так, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Пришел зайчик погулять, но в принципе давайте. Старое кладбище. Боишься могилу? Какая ирония. На старом заброшенном кладбище неприкаянные духи почуяли благословенную душу и остались непотревоженными. Вы безмятежно провели ночь, опроснувшись, обнаружили, что все ваши раны полностью исцелились. Да у меня не было ран. Ну ладно. Местная крестьянка. Ох. Но у меня нет еды. У меня одна еда осталась, чтобы шаг вот сделать. Все. О, летши уже. Ну что ж. Ладно. Люди ящеры настолько сильны, что способны нейтрализовать магические свойства оружия и артефактов героя. Ну что ж, попробуем применить наш молот. Может, все-таки сканает? Ох, какой Василий Петрович. Кеша. Он мне Кешу напоминает. Пугая. Еще мультфильм советский есть. Или не советский. Оу. Они ничего нормально их вставило. Надо его, кстати, валить. Да, 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 да. Иначе я потом с ним вообще не справлюсь. На. Оу. Он и так, в принципе, бьет иногда в ярости. О, хорошо. Ой, да они все так могут. Так, 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 так. Не будем спешить. Давай. Оп. Мастеры свои. Ой, один уже слег. Когда это я не заметил. Ай. Что делаешь -то? О, я могу его это все-таки отвлекать, когда он там пытается что-то сделать. Надо его первым уложить сто пудов. Иначе тяжко придерживаться. Тихо. Так, сейчас отведем их. Ты че разошелся -то? Смотри, бежит какой. Могучий воин. Черепашка, ниндзя, блин. Никого? Да ты падай уже, слышишь? Сколько по тебе надо ударов внести? 55 здоровья, блин. Так, и у меня... А! О, все, положил. Все, воюем. Ай! Если я упаду от кого-нибудь из этих мелких, я поржу. Не, на самом деле я буду плакать, потому что горько, но... 
Так, минус один. Воу. Так, не будем рисковать. Хорошо. Потянуть время немножечко. А, все, все. О, о, черепашки одолены. Жесть. Такая маска, я ржу все-таки. С ней вообще. Ну что ж. Молодец, отличная игра. Я одолел воина, которого я долго считал непобедимым. И мне дали скипетр. Так, улучшенные... улучшение скипетра, добавочное снаряжение. Ага, в начале ваших приключений вы получаете карту снаряжения, неплохо. Вы начинаете приключения с большим запасом пищи, но, судя по всему, просто длиннее коридоры будут. А, ваше начальное снаряжение было улучшено, спасибо. Сила людей и крыс теперь возросла, здоровье разбойников возросло, и ящеров тоже возросло. Сила. Ну что ж. Этот шезл — символ моей воли в чистом ее виде. Ты еще можешь отступить. Я отпускаю тебя с миром. Прими свою судьбу, а мне оставь мою. Эклода становится довольно сильной. Посмотрим, как она сыграет дальше. Давайте же посмотрим, чего мы такое открыли. Так, 30 золотых. Демон Купец. Как угрожающе выглядит этот парень. Ладно, дальше. Так, это кровавый аукцион у нас. Кольцо грабителей. Кровавый аукцион 2. Угу. Знатный торговец. Разгневанная жена. Интересно, что там такое. Скандалы, интриги и расследования. Показать все, что скрыто. Потерян в пустыне. Так, за милосердие к призраку у нас, видимо, продолжение будет. Так, 25 здоровья, неплохо. Духовное исцеление, колечко. Так, дама черепов. Такая бывает. Металлическая рута. Что это, интересно? Священная кузница, ритуал аниме. Хорошо. Так, врага Херна и Бич Нежди. Фу, ну что ж, это было не просто. А может так карты пали? <laughs> как говорится. Ну что, друзья, закончим на этом серию. Если вам понравилось, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал. Ну а с вами был Дардуэр. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем до скорых встреч.